హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈజ్ గీతాంజలి ఈరోజు మీకు చెప్పబోయే టాపిక్ నైన్త్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్లోని ఫస్ట్ చాప్టర్ జియోగ్రఫీ ఇండియా సైజ్ అండ్ లొకేషన్ సో ఈ చాప్టర్లో మనం చదవబోయే టాపిక్స్ వచ్చేసి ఇండియాస్ లొకేషన్ ఇట్స్ సైజ్ ఇండియా అండ్ ద వర్ల్డ్ అండ్ ఇట్స్ నైబర్స్ ఫస్ట్ ఇండియా లొకేషన్ చూద్దాము సో మన ఇండియా అనేది ఎంటైర్లీ నార్థర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉంటుందన్నమాట బిట్వీన్ ది లాటిట్యూడ్స్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఫోర్ మినిట్స్ నార్త్ అండ్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సిక్స్ మినిట్స్ నార్త్ సో ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఫోర్ మినిట్స్ నార్త్ హియర్ యూ కెన్ సి అండ్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సిక్స్ మినిట్స్ నార్త్ సో ఇది నార్థర్న్ హెమిస్ఫియర్లో అండ్ అలానే లాంగిట్యూడ్స్గా అయితే ఇది సిక్స్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెవెన్ మినిట్స్ అండ్ నైంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ సో ఇది లాంగిట్యూడ్నల్గా అండ్ లాటిట్యూడ్నల్గా ఇది అనమాట ఓకే అండ్ అలానే మన ఇండియా అనేది టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా ఆల్మోస్ట్ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట అది ట్వంటీ త్రీ డిగ్రీస్ థర్టీ మినిట్స్ నార్త్ సో ఇది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సో ఇలాగా మన ఇండియాని టూగా డివైడ్ చేస్తుంది నార్త్ నుంచి సౌత్కి ఎక్స్టెండ్ ఎంత ఉంటుందో ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కి ఐ మీన్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ లెంత్ అనేది పొడువు కంపేర్ టు దిస్ సో ఇక టూ థౌజండ్ నైన్ థర్టీ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఉందన్నమాట ఈ గుజరాత్ నుంచి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ దాకా అదే జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి తమిళనాడు వరకు ఎంత ఉంది త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ కిలోమీటర్స్ అనే ఉందన్నమాట సో ఇది ఎక్కువ లెంత్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది ఎన్ని స్టేట్స్ నుంచి పాస్ అవుతుందో చూద్దాం ఇక్కడ టోటల్ ఎయిట్ స్టేట్స్ నుంచి టాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పాస్ అవుతుంది మన ఇండియా నుండి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ది గుజరాత్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ది రాజస్థాన్ థర్డ్ వన్ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ త్రిపుర మిజోరాం సో టోటల్ ఎయిట్ కంట్రీస్ నుంచి సారీ ఎయిట్ స్టేట్స్ నుంచి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది పాస్ అవుతుంది అనమాట మన ఇండియాలో ఇన్ సౌత్ ఈస్ట్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ లై ఇన్ ది బే ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ ఇన్ సౌత్ వెస్ట్ లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ లై ఇన్ ది అరేబియన్ సీ సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి సౌత్ ఇక్కడ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్తో కవర్ అయింది అండ్ ఇటు సైడు లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్తో కవర్ అయింది అనమాట మన ఇండియా అనేది ఇది అరేబియన్ సీలో ఉంటుంది ఇది బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఉంటుంది అండ్ మనకి మన ఇండియాలోని ఇక్కడ కరెక్ట్ కన్యాకుమారి తమిళనాడు దగ్గర కన్యాకుమారిని ఎర్లియర్ నేమ్ వచ్చేసి దానికి కేప్ ఆఫ్ కమోరిన్ అనమాట అది ఇప్పుడు కన్యాకుమారిగా మారింది ఇది టిప్ అనమాట మన ఇండియా ఐ మీన్ మన స్టేట్స్లో సదరన్ మోస్ట్ టిప్ వచ్చేసి కన్యాకుమారి అదే మన ఇండియాకి ఇందిరా పాయింట్ కానీ అది టూ థౌజండ్ ఫోర్లో సునామీ వల్ల మునిగిపోయింది అనమాట అండ్ ఈ పాయింట్ కన్యాకుమారి దగ్గరే మనకి టోటల్ త్రీ సీస్ అనేవి కలుస్తాయన్నమాట అరేబియన్ సీ బే ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ ఇండియన్ ఓషన్ ఆ మూడు కలిసేది కన్యాకుమారి పాయింట్ దగ్గరే ఇప్పుడు మనము మన ఇండియా ఒక సైజ్ ఏందో చూద్దాము టోటల్గా త్రీ పాయింట్ టూ ఎయిట్ మిలియన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ కవర్ అయింది అనమాట అంటే మన టోటల్ వరల్డ్లోనే మన ఇండియా టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆక్యుపై చేసింది టోటల్ మన వరల్డ్ ల్యాండ్లోని మన ఇండియా టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు కవర్ చేసింది అనమాట అండ్ అలానే మంది సెవెంత్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ వచ్చేసి రష్యా అండ్ ది సెవెంత్ వచ్చేసి మన ఇండియా అనమాట అండ్ మన ఇండియాకి ల్యాండ్ బౌండరీ ఎంత ఉందంటే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అండ్ కోస్ట్ లైన్ వచ్చేసి ఇంక్లూడింగ్ విత్ అవర్ ఐలాండ్స్ అండమాన్ అండ్ లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ వాటితో మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తే సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ అనేవి ఉందన్నమాట ఇది కోస్ట్ ఇది ల్యాండ్ బౌండరీ ఇన్ ది నార్త్ వెస్ట్ నార్త్ అండ్ ది నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా యంగ్ ఫోల్ మౌంటైన్స్ బౌండెడ్ అంటే ఇక్కడ మన ఇండియాలో టాప్ సైడ్ వచ్చేసి టోటల్గా హిమాలయాస్తో బౌండ్ అయింది అనమాట అంటే హిమాలయాస్ అనేవి యంగ్ ఫోల్ మౌంటైన్స్ కదా సో అక్కడ టాప్ వచ్చేసి మన ఇండియాకి నార్త్ సైడ్ వచ్చేసి హిమాలయాన్ మౌంటైన్స్ అనేవి బౌండరీ చేస్తున్నాయి 
అండ్ సౌత్ ఆఫ్ అబౌట్ ట్వంటీ టూ డిగ్రీస్ నార్త్ లాటిట్యూడ్ ఇండియాకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే సౌత్లో ఇలా నారోగా వచ్చి ఉంటుంది అనమాట పెనిన్సులా పెనిన్సులార్ అంటే త్రీ సైడ్స్ మనకి కవర్ అయి ఉండడం వాటర్తో ఇట్ లుక్స్ లైక్ టూ సైడ్స్ కానీ ఇది కూడా ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తారు అనమాట త్రీ సైడ్ త్రీ వాటర్ బాడీస్తో కవర్ చేసే ల్యాండ్ని పెనిన్సులార్ అంటాము సో మనకి కిందకు వచ్చేసరికి నారోవర్గ ల్యాండ్ ఈ త్రీ ఓషన్స్తో మనకి ఐ మీన్ అరేబియన్ సీ బే ఆఫ్ బెంగల్ సీ అండ్ ది ఓషన్ ఈ మూడిట్లో కవర్ అయి ఉంటుంది అదే నార్త్ సైడ్ వచ్చేసి హిమాలయాస్తో కవర్ అయి ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఆల్రెడీ ఇది చెప్పాను కదా మనకి ఈస్ట్ టు వెస్ట్ కన్నా నార్త్ టు సౌత్ అనే ఎక్స్టెంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ మనకి స్టాండర్డ్ మెరీడియన్ అనేది ఉందన్నమాట ఎయిటీ టూ డిగ్రీస్ థర్టీ మినిట్స్ ఈస్ట్ సో ఇది మనకి ఉత్తరప్రదేశ్లో మిర్జాపూర్లో పాస్ అవుతుంది అనమాట అక్కడి నుంచి ఇది పాస్ అవుతుంది సో హియర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఇది స్టాండర్డ్ మెరీడియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎయిటీ టూ డిగ్రీస్ థర్ థర్టీ మినిట్స్ ఈస్ట్ సో ఇక్కడ మనకి మిర్జాపూర్ ఉంటుంది సో ఉత్తరప్రదేశ్లో మిర్జాపూర్ సిటీ నుంచి పాస్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకు ఈ స్టాండర్డ్ మెరీడియన్ ఎందుకు మనం ఇది చూస్ చేసుకున్నామంటే నేను ఆల్రెడీ దీని గురించి వీడియో తీసాను ఎందుకంటే మనకి గుజరాత్ అండ్ ఇక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈ రెండింటికి మిడిల్లో లాటిట్యూడ్స్ డిఫర్ అయి ఉంటాయి కదా సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడికి ఇక్కడికి టైం అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది అరౌండ్ టూ హవర్స్ వరకు గ్యాప్ ఉంటుంది అనమాట ఈ రెండింటికి మిడిల్లో టూ హవర్స్ అనేది టైం అనేది డిఫర్ అవుతుంది సో దీని గురించి ఇంకా నేను డీటెయిల్గా వీడియో తీసున్నాను లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ అని ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే వెళ్ళి ఒకసారి అది చూడండి సో స్టాండర్డ్ మెరీడియన్ వచ్చేసి ఇండియా మొత్తం ఒక టైమే ఫాలో అవ్వాలనేసరికి స్టాండర్డ్ మెరీడియన్ని చూస్ చేసుకున్నాం అనమాట లేకపోతే ఇక్కడ ఎయిట్ అయింది అనుకోండి ఇక్కడ టూ హవర్స్ అనేది మనకి తక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని స్టాండర్డ్ మెరీడియన్ అనేది చూస్ చేసుకున్నాం మనము ఇండియా అండ్ ద వరల్డ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఓకే ఇండియా అండ్ ద వరల్డ్లో మన ఇండియా అనేది వరల్డ్కి సెంటర్లో అనేది ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒక పక్క వెస్ట్ ఏషియా ఐ మీన్ ఏషియాలోనే వెస్ట్ సైడ్ ఉంటాం మనము అండ్ అలానే యూరోప్కి దగ్గరలో ఉంటాం మన ఇండియా అనేది సో ఇక్కడ ఇండియా ఉందంటే ఇదంతా ఏషియా అనమాట అండ్ ఇటు పక్క యూరోప్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికా ఉంటుంది సో ఇలాగ మనకి ఇండియా అనేది సెంటర్లో ఉంది అని అంటాము అలానే రూట్స్ అక్రాస్ ద ఇండియన్ ఓషన్ విచ్ కనెక్ట్ ది కంట్రీస్ ఆఫ్ యూరోప్ ఇన్ ది వెస్ట్ అండ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఏషియా ప్రొవైడ్ ఏ స్ట్రాటజిక్ సెంట్రల్ లొకేషన్ టు ఇండియా సో సెంట్రల్ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ అనేది మనకి ఇండియా అనేది చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే వెస్ట్ సైడ్ యూరోప్ వాళ్ళకి అలానే ఈస్ట్ సైడ్ ఏషియా వాళ్ళకి రూట్స్ అనేవి ఇండియన్ ఓషన్ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ది డెక్కన్ పెనిన్సులా హెల్ప్స్ ఇండియా టు ఎస్టాబ్లిష్ క్లోజ్ కాంటాక్ట్ విత్ వెస్ట్ ఏషియా ఆఫ్రికా యూరోప్ ఫ్రమ్ ది వెస్టర్న్ కోస్ట్ అండ్ విత్ సౌత్ ఈస్ట్ అండ్ ద ఈస్ట్ ఏషియా ఫ్రమ్ ఈస్టర్న్ కోస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి వెస్టర్న్ కోస్ట్ వెస్టర్న్ కోస్ట్ అండ్ ఈస్టర్న్ కోస్ట్ అనేది ఉంది కదా సో ఇది వెస్టర్న్ కోస్ట్ అనమాట ఈ వెస్టర్న్ కోస్ట్ ద్వారా మనకి వేటి వేటితో కనెక్షన్ అనేది ఉంటుందంటే వెస్ట్ ఏషియా ఆఫ్రికా యూరోప్ వీటితో అనమాట అదే ఈ సౌత్ ఈస్ట్ కోస్ట్లో ఏముంటుందంటే ఈస్ట్ ఏషియా అండ్ అంటే ఈస్ట్ ఏషియాతో మనకి కంచి కనెక్షన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట సో ఈ డెక్కన్ పెన్సులార్ వల్ల మనకి ఇన్ని బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట ఇటు పక్క ఉండే కంట్రీస్తో మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అలానే ఇటు పక్క ఉండే కంట్రీస్తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు త్రూ ఓషన్స్ అనమాట ది ఓషన్ విచ్ ఈస్ సౌత్ ఆఫ్ ఇండియా గివెన్ నేమ్ ఇండియన్ ఓషన్ సో మన ఓషన్ ఇండియన్ ఓషన్ అని ఎందుకు వచ్చిందంటే మన ఇండియాకి కింద ఉంది కాబట్టి అలా అలానే మన ఇండియాలో ఓన్లీ మన ఇండియానే ఓషన్ అంటే ఇండియన్ ఓషన్తో ఏ కంట్రీ ఎక్కువ బౌండరీ చేసుకుందంటే మన ఇండియానే ఎక్కువగా బౌండరీ అయింది అనమాట ఇండియన్ ఓషన్తో హ్యాజ్ ఎ లాంగ్ కోస్ట్ లైన్ ఆన్ ది ఇండియన్ ఓషన్ హ్యాస్ ఇండియా ఒట్టి ఇండియాకి అంత పెద్ద కోస్ట్ లైన్ అనేది ఉంది అందుకని ఆ ఓషన్కి ఇండియన్ ఓషన్ అని పేరు వచ్చింది ది ల్యాండ్ రూట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ మచ్ ఓల్డర్ దాన్ సీ రూట్స్ సో ల్యాండ్ రూట్స్ అనేవి అవి చాలా ఓల్డర్ దాన్ సీ రూట్స్ అని సీ రూట్స్ కన్నా ల్యాండ్ రూట్స్ అనేవి చాలా ఓల్డర్ వేరియస్ పాసెస్ అక్రాస్ ది మౌంటైన్స్ ఇన్ ది నార్త్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ పాసెస్ టు ది ఏన్షియన్ ట్రావెలర్స్ 
as ocean limited such interaction for a long time manaki first roads anevi ante road route dwara vachedi tarvata sea route anedi ochind anamata so earlier ga land route ni manamu ekkuga prefer chese vallu anamata ancients the land route helped india in exchange of ideas commodities since ancient times so manaki ancient times nunchi land route e manaki manchi connection anedi undu anamata vere countries tho so manam ikkada chaala exchanges anevi chestunnam ideas kani commodities kani ivanni manaki ancient times nunchi ba help ayay anamata india has propagated the ideas of upanishads and ramayana the stories of panchatantra the indian numerals and decimal system as well as uh, given spices muslim and other merchandise to different countries so ikkada em avutundante mana ideas ante upanishads kaani ramayanam and the stories panchatantra so ivanni manamu ekkuga develop cheskunnam anamata ee ideas exchange cheskodam alane manaki స్పైసీస్ కానీ ఇవన్నీ ఎక్స్చేంజ్ కూడా చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం వేరే కంట్రీస్తో ఈ త్రూ ల్యాండ్ రూట్ ద్వారా వేరే కంట్రీస్తో మనకి ఐడియాస్ అలానే కమ్యూనిటీస్ ద్వారా కనెక్షన్ అనేది పెరిగిందనమాట అలానే మనకి ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ గ్రీక్ స్కల్పర్స్ అండ్ ద ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్స్ ఆఫ్ డోమ్ అండ్ మైండ్ రీడ్స్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ ఏషియా కెన్ బి సీన్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా సో మన గ్రీక్ స్కల్పర్స్ కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ స్టైల్స్ ఇవన్నీ వేరే కంట్రీస్లో ఉండేవి కూడా మన ఇండియాలో కొన్ని కొన్ని పార్ట్స్లో ఇవి చూస్తున్నాం చూస్తున్నాం అంటే ఏంటి పో ఎప్పుడు ఏన్షియన్ టైమ్స్లో వాళ్ళకి మనకి ఒక కనెక్షన్ అనేది ఉండేది అనమాట ల్యాండ్ రూట్ ద్వారా సో దీనివల్ల మన ఇండియాలో ప్రజెంట్ అవి చూస్తున్నాం అనమాట వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళవి కూడా సో దీన్ని బట్టి ఏం చెప్తాం అప్పటి కాలంలో ల్యాండ్ రూట్ ద్వారా వాళ్ళకి మనకి కనెక్షన్ అనేది ఉంది అని చెప్తున్నాము ఇప్పుడు ఇట్ నైబర్స్ చూద్దాము సో ఇట్స్ నైబర్స్లో మన ఇండియాలో టోటల్గా ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్ అండ్ ఎయిట్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయి సో లార్జెస్ట్ స్టేట్ వచ్చేసి రాజస్థాన్ స్మాలెస్ట్ వచ్చేసి కోవా అండ్ అలానే లార్జ్ పాపులేటెడ్ వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్ అనమాట అండ్ మన ఇండియాకి బౌండరీ అయిన కంట్రీస్ వచ్చేసి చూద్దాం మనము పాకిస్తాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇవి నార్త్ వెస్ట్లో ఉంటాయి and north side vachesi china nepal bhutan so here you can see china nepal and bhutan and east side vachesi myanmar bangladesh south sri lanka and maldives untai maldives ekkada untai ante lakshadweep islands kinde untai anamata so ivi maldives south lo sri lanka and maldives untai so ivi mana neighboring countries anamata శ్రీలంక అనేది చాలా నారో ఛానల్తో సపరేట్ అవుతుంది అనమాట మన ఇండియా నుంచి దాన్ని పాక్ స్ట్రైట్ అంటాం అండ్ ది గల్ఫ్ ఆఫ్ మన సో ఈ రెండింటితో మనకి డివైడ్ అనేది జరుగుతుంది వేరే కంట్రీకి మనకి అండ్ మాల్దీస్ వచ్చేసి లక్షద్వీప్ కింద సౌత్ సైడ్ ఉన్నవి ఉంటాయన్నమాట అండ్ ఆల్రెడీ ఈ వర్డ్ అనేది మెన్షన్ చేసా పెనిన్సులార్ ఇండియా అని పెనిన్సులార్ అంటే త్రీ సైడ్స్ మనకి వాటర్ అనేది బౌండరీ అయి ఉండాలి అండ్ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇది ఇటలీ సో త్రీ సైడ్స్ అనేవి మనకి బౌండరీ అయి ఉన్నాయి వాటర్తో దీన్ని పెనిన్సులా అంటాము అండ్ అలానే ఇక్కడ ఈ చాప్టర్లో కొన్ని తెలుసుకోవాల్సినవి ఏంటంటే ది సదరన్ మోస్ట్ పాయింట్ మన ఇండియా యూనియన్కి సదరన్ మోస్ట్ టిప్ వచ్చేసి ఇందిరా పాయింట్ అండ్ అది టూ థౌజండ్ ఫోర్ సునామీ వల్ల సబ్మర్జ్ అయిపోయింది అనమాట అండ్ అలానే మనకి సుయస్ కెనాల్ ఇన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఓపెన్ చేయడం వల్ల ఆ కెనాల్ నుంచి సీ రూట్స్ అలో చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన ఇండియాకి చేరుకునే డిస్టెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది ఎవరికి యూరోప్ వాళ్ళకి ఎలా అంటే యూరోప్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు ఈ సుయస్ కెనాల్ ఇక్కడ రూట్స్ ఇవి తెలియకుండా అప్పటి కాలంలో ఇక్కడి నుంచి వచ్చేవాళ్ళు అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఈ సుయస్ కెనాల్ నుంచి అలో ఉందో రూట్స్ ఇక్కడి నుంచి రావడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్ అంటే అరౌండ్ సెవెన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ అనేది రెడ్యూస్ అయింది అనమాట సో సుయస్ కెనాల్ వల్ల చాలా యూజెస్ అనేవి ఉన్నాయి బిఫోర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ సో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అంటే మనకి ఇండిపెండెన్స్ రాకముందు బ్రిటిషర్స్ రూల్ చేసేటప్పుడు మన ఇండియా స్టేట్స్ అనేవి టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేసి ఉండేవాళ్ళు ప్రొవిన్సెస్ అని అండ్ అలానే ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అని ఓకే ప్రొవిన్సెస్ అంటే ఏంటంటే ఇవి డైరెక్ట్గా బ్రిటిష్ వాళ్ళు రూల్ చేస్తారనమాట సో ఈ ప్రొవిన్సెస్ అనేవి బ్రిటిష్ కంట్రోల్లో ఉండేవన్నమాట ఈ ప్రొవిన్స్లో వీళ్ళు వైస్ రాయ్స్ని అపాయింట్ చేసుకునేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు లీడర్గా వాళ్ళు హెడ్ అనమాట ఆ ప్రొవిన్స్కి 
అండ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అంటే ఏంటంటే అక్కడ మన భారతీయులే లోకల్ రూలర్స్ అనమాట వీళ్ళు ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ని రూల్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట This is about first chapter India size and location. If you like my explanation please hit the like button for the more videos subscribe to my channel alane pakkana unna bell icon ni tap cheyandi meeku emaina doubts unte comment box lo comment cheyandi thank you for watching